ഗൽവാൻ താഴ്വരയിൽ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കാണില്ലെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ സൈനികൻ മേജർ രവിയുടെ നിരീക്ഷണം സൈനികർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായത് യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യത്തിലാവില്ല അങ്ങനെ എങ്കിൽ ജവാന്മാരുടെ മൃതദേഹം ചൈന വിട്ടുതരുമായിരുന്നില്ലെന്നും മേജർ രവി പറയുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഇരു സൈന്യങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്ഥലത്ത് ഉന്തും തള്ളും സംഭവിച്ചിരിക്കാം അപ്പോഴുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചലാകാം ഇത്തരമൊരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയും ഭൂമിയുടെ ഘടനയും അത്തരത്തിലുള്ളതാണെന്നും മേജർ രവി പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു സംശയം മാത്രമാണെന്നും വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടത് സൈന്യം തന്നെയാണെന്നും മേജർ രവി പറഞ്ഞു കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ ഗൽവാൻ താഴ്വരയിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായത് പരിക്കേറ്റവരുടെ എണ്ണം ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ചൈനീസ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായോ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതായോ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ജവാന്മാരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ചൈന വിട്ടുതന്നു ചൈനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ കൃത്യമായ കണക്ക് ലഭ്യമല്ല ഏറ്റുമുട്ടൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ നീണ്ടു നിന്നിരുന്നു ചൈനീസ് ഉപവിദേശകാര്യമന്ത്രി ലുവാ സോഹിയും ചൈനയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ വിക്രം മിശ്രയും ബീജിങ്ങിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഇരുഭാഗത്തും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നതോടെ അതിർത്തി സംഘർഷം കൂടുതൽ മൂർജിക്കുകയാണ് നേരത്തെ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചതായും അഞ്ച് ചൈനീസ് സൈനികർ മരണമടഞ്ഞതായും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകളുമാണ് പുറത്തുവന്നത് ഇന്ത്യ അതിർത്തി കയറി സംഘർഷം നടത്തിയെന്നാണ് ചൈന ആരോപിക്കുന്നത് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് എല്ലാ ഉപാധികളും അംഗീകരിച്ച ശേഷമായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ അതിർത്തിയിലൊരു ചൈനയുടെ പ്രകോപനമുണ്ടായത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചർച്ച തുടരുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഇന്ത്യ വിഷയത്തിൽ ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനമെടുക്കരുതെന്നും ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാമെന്നും ഇന്ത്യയുമായി ഇനി ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലെന്ന് ചൈനീസ് വക്താവ് ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ആവശ്യമെങ്കിൽ സൈനിക തലത്തിലും നയതന്ത്ര തലത്തിലും ചർച്ചകൾ തുടരും സൈനിക തല ചർച്ചകളിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവും വ്യക്തമാക്കിയതാണ് സൈനിക ചർച്ചയിൽ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആവശ്യം അംഗീകരിച്ച് നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ നിന്ന് രണ്ടര കിലോമീറ്ററോളം ചൈനീസ് സൈന്യം പിന്മാറിയിരുന്നു വിഷയത്തിൽ കർശന നിലപാട് ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പരി പ്രതിഫലനമാണിത് ആവശ്യമെങ്കിൽ ആദ്യം ആക്രമിക്കാനും തയ്യാറാണെന്ന് ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു സൈനിക തല ചർച്ചയിൽ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ചൈന ഒരിക്കൽ അംഗീകരിച്ചതാണ് ചൈന സൈന്യത്തെ പിൻവലിച്ചതോടെ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ ഇന്ത്യ സജ്ജമാക്കിയ ചില സൈനിക സംഘങ്ങളെയും പിൻവലിച്ചിരുന്നു മെയ് ആദ്യമാണ് ഗാൽവാൻ ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ അതിർത്തി ലംഘിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്തേക്ക് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വരെ ചൈനീസ് സേന